ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذل کرنین کون ہے یہ کون ہے یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی دل کرنین کے حوالے سے آئے گا تو لہذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر کے اعظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذل کرنین کے اس کردار سے نہیں ہے ذل کرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و ستمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذل کرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی ویسلون کان ذل کرنین قل ساتلو علیکم انہ ذکرا صدق اللہ العظیم ذل کرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کے خس کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبو کا نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبو کا نظر عراق کا بادشاہ تھا تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا ایران میں یہ شخصیت ابھری کیا خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذل کرنین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس کے اعتبار سے ذل کرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحر کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحر اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی بھائی سلون کا دل کردین اور نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذل کردین کے بارے میں کل ساتھ لو علیہ کو منہ ذکرا ان سے کہیے میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں انا مکرنا نہ فل اورد ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وہ آتا ہے نہ ہم ان کل نشین سببا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے فاطمہ سببا تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی حتیٰ ازا بلگ مغرب شمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجہ دہا تغر و فین تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ وجہ دہ اندہا قوم اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی اللہ یاد القرین امان تو عذبہ و ایمان تخد افیم حسنا کہ یا عید القرین تمہیں اب پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو قانا انہوں نے کہا اما من ظلمہ جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے 
ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو فصوف نعذب ہو سما یرد الا رب ہی فیعذب ہو عذاب النکرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب وہ اما من آمنا و عبل صالح اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے وہ عامل صالح اور نیک عمل کریں گے فلح جزان الحسنا تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے وہ صنقول و لہو بن ابر نا یسرا اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے سما اتما سبابا مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتا ادا بلگا مطلع شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے تو وہاں جب پہنچے وجہ تتلو اور قومن لب نجر نہ مندون حاصل تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے کزالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر سدا دیں گے وقت آحت نہ بیما لدہ خبرہ اور ہمیں ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے جو ماجرہ وہاں ہوا سم مات با سبابا اب یہ تیسری آ رہی ہے سم مات با سبابا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتیٰ بلگا بین صدین یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے بہرا کیسپین داہلی طرف ہے مشرق میں بحر اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کو ہے اور یہ پیرل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے تاخت و تاراج کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے حتیٰ اذا بلغا بین صدین جب کہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد مندون ہما قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے مرے ایسے لوگوں کو لا یقادو نہ یفقہ نہ قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارزداشت پیش کی قالو یاز القید انہوں نے کہا کہ ایز القرنین ان نہ یاجوجا و ماجوجا مفسدو نہ فی الارض یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فحل نہ جان رکھا خرجن تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اللہ انتج اللہ بین نہ و بین ہوں صدہ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے یعنی درے کو بند کر دیا جائے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا براد ہے حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے سام ہام یافس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنس جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا کش کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک ایک دو نہیں ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں توبال بھی ہے موسک بھی ہے موسک ایک شخص کا نام ہے توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں گوگ اینڈ میگوگ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہے اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنس تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولونائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں ان ڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی ان کے 
جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بال آخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے کالو یاد القرنین ان یاجوجا و ماجوجا مفتدون فلر وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کی آیات ستانوے اٹھانوے ہیں حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج و ہم بن کل حدمی ان سلون وقترب الواد الحق فیضا ہی شاخ ست النفسار النزین کفرو تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جزر کردین کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعبیر کر دیں ایک ایک, ایک بند باندھ دیں یہاں پر کالا ماں مکرنی فی ربی خیر اب دیکھیے ان کا کردار ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے فائنونی بے قوتن مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے آئین ہونی بے قوتن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اج ال بین کم و بین ہم ردما میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے حتا اذا ساوا بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا حتا ادا ساوا برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی قالن فخو اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتا ادا جالا ہوں نارن جب کہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے کالا آتونی افریق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تانبا کے موائے اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میل اور اس کی اونچائی انتیس فٹ اور دس فٹ چوڑی یہ دیوار تھی فمشتا ہوا یہ ضرو ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ سکیں گے اس کو نہ چڑھ سکیں گے وہ مستا لہو نقبا نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے کالا ہاضا رحمت ربی یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فیضا جا واد و ربی اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا لہ دکا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزا ریزا کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار وکان آباد اور ربی حق کا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وہ ترکنا باز یوم یوم ایزی یمو جو فی باز اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تن آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا